Hello guys and how are you today? Welcome back to our grammar course. This course is introduced by Ahmed Fouad. أهلا بكم يا شباب النهاردة هنتكلم عن unit two النهاردة درس معاكم مستر أحمد فؤاد. أتمنى إن شاء الله إن الدرس ينال إعجابكم. النهاردة unit two هنتكلم عليها وهنتكلم على الجرامر بتاع unit two. و تنس بتاع unit two بيتكلم عن حاجة اسمها ال present perfect. يعني يا شباب كلمة present perfect إحنا اتفقنا يعني لازم نعرف المعنى او لازم نعرف ال هو الترجمه بتاعه التايتل نفسه يعني ايه بريزنت بيرفكت قال لك بريزنت يعني مضارع وبيرفكت يعني تاني يعني ايه برضه قال لك ان بيرفكت دي معناها ان الاحداث اللي كانت مرت او هتمر خلال الزمن دي ان احداث دي تمت في الماضي طب يعني ايه بريزنت ايه دخل البريزنت بقى في البيرفكت دي قال لك ان البريزنت الاحداث اللي تمت في الماضي دي رايحه على المضارع يعني معنى كده ان ليها اثر في الوقت الحالي تعالوا نشوف التعريف بتاعه كده قال لي هو المضارع التام بقى بيتكون من ايه قال لك بيعبر عن احداث الاحداث دي مالها قال لك ان الاحداث دي تمت في الماضي ومالها تاني يعني الاحداث دي شباب اربطه ما بين المضارع التام والماضي البسيط اللي احنا خدناه في الوحده الاولى ان الماضي البسيط احداث تمت في الماضي تمام والماضي البسيط قال ليس لها اثر في الوقت الحالي طب هنا المضارع التام قال لك لها اثر في الوقت الحالي يبقى المضارع التام ليه اثر في الوقت الحالي انما الماضي البسيط احداث اه تمت في الماضي وليس لها اثر في الوقت الحالي وهنا حاجه تانية كمان وشويه كمان وهنفرق ما بين الزمنين قال لك لا يحدد بزمن مثل الماضي البسيط يعني لا يحدد بزمن مثل الماضي البسيط يعني ما ينفعش ان انا استخدم كلمه yesterday once upon a time ما ينفعش ان انا استخدم last او من الادفيربز اوف تايم اللي هي ظروف الـ الـ الوقت اللي انا اقدر استخدمها مع الماضي البسيط ما ينفعش استخدمها مع المضارع التام تعالوا نشوف التكوين بتاعي التكوين بتاعي بيتكون من الهاز طبعا مع الضمائر المفرده اللي هي والشي والات والهاف اللي هي مع الضمائر الجمع زي الوي واليو والدي بالاضافه الى اي بلس باست بارتيسيبل اللي هي الم... اللي هو التصريف الثالث للفعل بمعنى ايه التصريف الثالث للفعل انا عندي الفعل ليه ثلاث تصريفات التصريف الاولاني اللي هو المصدر بتاعي زي بلاي مثلا التصريف الثاني اللي هو خاص بالماضي البسيط اللي هو ايه بلايد طيب التصريف الثالث التصريف الثالث هو ده اللي احنا بنتكلم عليه خاص باي زمن في تام بياخد تصريف ثالث يبقى بلايت برضو طب ايت اللي هو الشاذ ايت التصريف الثاني ايت التصريف الثالث ايتن اوكي تعالوا نشوف هنا الاستخدامات بتاعتي يعبر عن احداث او عن حدث بدا في الماضي له اثر في الوقت الحالي اهو حدث بدا في الماضي ليه اثر في الوقت الحالي اي هافنت هاد ماي كيز يعني انا ما معيش المفاتيح بتاعتي طيب ايه اللي عرفني بقى ان هو ما معهوش دلوقتي او ان المفاتيح دي مأثر عليه في الوقت الحالي قال لك ايه بقى شوف الجملة التانية I can't open the door مش قادر افتح الباب فهنا قال لي انا مش قادر افتح الباب علشان كده ان هو استخدم معاه مضارع تام يعني حاجة هو نسيها في الماضي نسيان المفاتيح في الماضي او نسيها من فترة معينة ومش معاه دلوقتي مش قادر يفتح الباب اوكي تعالوا بصوا هنا يا شباب احنا هنقارن هنا ما بين المضارع ما بين المضارع التام على ايدينا اليمين هنا المضارع التام وهنا الماضي البسيط المضارع التام هنا شوفوا الولد هنا في الصوره بيقول ايه في اللي على اليمين اي هاف كليند ماي شوز يعني اي هاف كليند ماي شوز انا نظفت الحذاء بتاعي يعني معنى كده ان نظافه الحذاء واستخدمت مضارع تام يعني معنى كده ان الحدث ده ليه اثر في الوقت الحالي يعني معنى كده ان الجزمه بتاعتي ايه نظيفه صح كده اهو بدليل ان هو استخدم اي كليند ماي شوز يبقى كده ليه اثر في الوقت الحالي انا نظفت واستخدمت معاها مضارع تام يبقى جزمتي لسه نظيفه طب هنا قال ايه اي كليند استخدم ماضي بسيط I cleaned my shoes يعني معنى كده احتمال او وارد كبير قوي ان انا عندي الحذاء بتاعي ايه متسخ وهنا كمان حدد في الماضي البسيط ايه yesterday ودي ظرف زمان يبقى عندي الماضي البسيط يحدد بزمن زي ما انتم شايفين وليس له اثر في الوقت الحالي انما المضارع التام هل استخدم كلمه yesterday استخدم ago last time اي 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 verb uh, sorry اي adverb of time لا ما استخدمش الحاجات دي كلها يبقى ما بستخدمش انا مع ان ظرف زمان او حاجه تحدد الماضي لكن انا ما بستخدم اللي هو الفعل الهاف والهاف زائد التصريف الثالث مباشره تمام ارجو ان النقطه دي تكونوا فهمتوها تعالوا نشوف الجزئيه اللي بعد كده برضو نفس الكلام بتتكلم على الشريحه اللي فاتت 
ان هنا بيقول لي واجه الاختلاف بين الماضي البسيط والمضارع التام ان المضارع التام يعبر عن احداث لم يحدد لها زمن يعني ما استخدمتش لها زمن عكس الماضي البسيط حددت لها زمن حدوث الفعل هنا قال لي ايه في الجمله الاولى هي هاز فينيشد ورك هو خلص العمل بتاعه امتى انا ما اعرفش بس هو خلص لكن هنا باين عليها ان ليها اثر في الوقت الحالي ان هو خلص ومخلص من فتره قريبه بس الحدث بدا من فتره بعيده مثلا هنا بيقول لك هي فينيشد هيز ورك 5 مينتس اجو وهنا حدد كمان كلمه اجو من الكلمات الداله على الماضي البسيط بعد كده يا شباب الكلمات اللي احنا بنقدر نستخدمها مع المضارع التام كلمه نيفر وايفر تعالوا نبدا بكلمه ايفر الاول قال لك ايفر بتيجي في الكويستشنز بتيجي في الاسئله قال لك هاف يو لازم سؤال هاف يو ايفر بين تو امريكا هل عمرك زرت امريكا او هاف يو ايفر بين بين بالمناسبه تتناطق الاثنين بين اور بين هل عمرك زرت امريكا قبل كده فراح ردد عليه بنيفر وهنا نيفر انا دخلتها في الجمله علشان تنفيها نو اي هاف نيفر بين تو امريكا لا انا عمري ما زرت امريكا فهنا نيفر جت تعدد في الجمله وكمان جت بعد الهاف او الهاز اللي كان موجود عندي ثم نيفر ثم التصريف الثالث للفعل تعالوا هنا الملحوظه بتقول لي ان ايفر احيانا بتيجي في الجمل التي تدل على صيغه تفضيل يعني صيغه تفضيل زي مثلا this is a post sorry this is a beautiful flower that i have ever seen دي اجمل ورده شفتها في حياتي this is the most beautiful girl i have ever seen دي اجمل بنت انا شفتها في حياتي يبقى دي اسمها صيغه تفضيل ادام صيغه تفضيل انا ممكن استخدم معاها ايفر يبقى ايفر بتيجي في كويستشن سؤال وبتيجي في صيغه التفضيل الجمل العاديه انما نيفر بتيجي علشان تنفي الجمل طيب في بعض الكلمات زي كلمه this وحطينا بعدها وقت يعني مثلا this week this term this month this year ادام حددتها بكلمه this استخدم معاها مضارع تام على طول يبقى هنا i have read three books this week انا قرات ثلاث كتب خلال هذا الاسبوع او هذا الاسبوع. بعد كده يد، يد زيها زي نيفر بالظبط، بس يد هنا الفرق بينها وبين نيفر، تعالوا نرجع لنيفر تاني بس، هنا نيفر قال ايه؟ نيفر بين تو، ونيفر هنا اتحطت بعد هاف وهاز على طول مباشرة، وما استخدمش ما قالش هافنت او ما قالش هازن، عكس كلمة مين يد، يد لازم تيجي آخر الجملة زي ما انتم شايفين، تاني حاجة إن لازم أنفي هاف وهاز، أقول هازنت أو هافنت. He hasn't received. I haven't received. وبعد كده في الآخر أكتب كلمة A yet. Okay. كلمة just to already. Just بمعنى توان و already بمعنى بالفعل. وهنا بيقول لي we also use the present perfect to talk about very recent events, often with just. يعني بستخدمه عن أحداث تمت مؤخرا. وغالبا أنا بستخدم معها كلمة just بمعنى ليلى isn't here ليلى مش موجودة دلوقتي هنا she has هنا has وليس is ليه يا مستر وانا اعرفها بعد كده ازاي بقى ان دي has ولا is انا عندي هنا الابوستروفي is دي ما احيانا تمشي ملكية احيانا تمشي is واحيانا تمشي has وهنعرفها ان شاء الله في وقت لاحق طب هنا انا عرفتها ازاي ان هي مضارع تام او دي has سوري التصريف اللي جاي بعدها ايه هنا عندي gone gone دي معناها ان هي تصريف ثالث من go يبقى هنا has gone يبقى she has just gone out ده هي يا دوبك لسه خارجه فعلشان كده قال لي ان هي مش موجوده دلوقتي. بعد كده انا عندي سنس اوف فور. في طلبه كتير بتتلخبط ما بين سنس اوف فور. يا شباب سنس يجي بعدها وقت والوقت ده طبعا بيبقى محدد وفور بيجي بعدها مده زمنيه الفتره الزمنيه. سنس يعني مثلا بقول هنا سنس موندي اي هافنت ريد نوفلز سنس موندي يعني انا ما قراتش نوفلز روايات منذ يوم الاثنين اي هافنت ريد نوفلز نوفلز فور 3 دايز منذ ثلاثة ايام يبقى فور بيجي بعدها فتره يعني فتره مده اعتبر المده دي زي استك كده انت قاعد تشد فيه انما سنس بتيجي نقطه في الماضي يعني ايه نقطه في الماضي يعني وقت انا حددته تعالوا نشوف الجدول اللي جاي ده سنس الكلمات اغلب الكلمات اللي بيجي معاها مثلا سنس 10 o'clock يعني منذ الساعه العاشرة طب انا لو عايز استخدمها معاها فور يبقى بقول سنس 3 hours بديله بقى المده سنس يسترداي سنس مونداي سنس فور تو دايز سنس لاست لاست مونداي لاست تشيزداي اند سو اون هنا لازم استخدم كلمه ذا قبل لاست فور ذا لاست مارش اللي هي شهر مارس فور مونث ثيرد مونث 2000 Since 2000, 
after five years since winter اللي هي فصل من فصول السنة for two seasons منذ فصلين سنة since his birth منذ ولادته for a long time childhood زي adulthood اللي هي الطفولة for ever then since then for a while this morning for ages تعالي نشوف الشريحة اللي بعد كده هنا بيقول لي هنا في ملحوظة عن since طبعا since بيجي بتيجي في جملة مضارع تام مباشرة طب هنا since ممكن يجي بعديها جملة كاملة اه يجي بعدها جملة كاملة مفيش مشكلة تشوفوا هنا التركيب الجملة الأولانية اتكونت من ايه؟ هاف والتصريف التالت للفعل يعني معنى كده ده مضارع تام طب والجملة التانية جايب لي تصريف تاني بس التصريف التاني اه ده الماضي البسيط صح يبقى since هنا يجي قبليها present perfect ويجي بعديها past simple هنا بيقول لي I haven't written to him أنا ما كتبتلوش since he traveled abroad منذ أن سافر إلى الخارج أحيانا بستخدم كلمة for يا شباب وركزوا قوي في كلمة في كلمة for دي لأن for احنا اتفقنا إن هي مضارع تام هاب وهاز وتصريف تالت للفعل هنا أحيانا بستخدم كلمة for في الزمن الماضي البسيط علشان أعبر عن الماضي البسيط ليه بقى؟ لتدل على فترة زمنية منتهية في الماضي يعني الحاجة دي خلصت خلاص في الماضي I wrote short stories for five years يعني انا كنت بكتب قصص قصيره منذ خمس سنوات، طب دلوقتي؟ Now I write novels، يعني قريبه من كلمه used to، ان انت كنت متعود على حاجه ودلوقتي بطلتها. فهنا بيقول لكن مش زي used to بالظبط، لكن هنا انا بشبهها ب used to. هنا I wrote short stories for five years، يعني انا كتبت قصص قصيره من خمس سنوات، انما دلوقتي انا ما عنديش بكتب قصص قصيره، انا بكتب ايه؟ novels. بعد كده بين تو وكون تو يسبقها طبعا الهاب والهاز بين تو بمعنى ذهب وعاد انما كون تو ذهب ولم يعد. I have been to KSA يعني انا سافرت ال KSA now I'm in Egypt دلوقتي انا في مصر فهنا استخدمت بين تو لان انا سافرت ورجعت فده انا افهم من الجمله ان انا جيت مصر او في بلدي دلوقتي. I have gone to KSA معناها ان انا Now I'm still there in KSA. دلوقتي أنا لسه موجود في الـ إيه في الـ في KSA في السعودية دلوقتي وهنا gone to معناها ذهب ولم يعد. شكرا جزيلا وأتمنى الدرس يكون أنا لإعجابكم وإن شاء الله لو في أي تعليقات يا ريت تكتبوها لي في في كومنت ونشوفكم إن شاء الله في الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.